Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio parlarti ancora di oggetti che hanno la possibilità di muoversi all'interno di un'animazione realizzata con Archicad. Nello specifico, questa volta, ti voglio parlare dell'oggetto Turbina Eolica Industriale. Questo oggetto lo trovi all'interno della libreria di Archicad, nella cartella Impiantistica, Sistemi Rinnovabili Locali. L'oggetto è particolarmente semplice, non si sposta ma ha la possibilità di eh, far ruotare le pale per simulare il eh, movimento dovuto al vento. I parametri sono molto semplici, puoi scegliere un numero di pale da impostare per la turbina eolica, puoi andare a eh, gestire il dimensionamento dell'oggetto e anche un eh, grado di angolo di posizionamento delle pale. Infatti se vado ad esempio a modificare il valore puoi vedere che abbiamo effettuato una rotazione delle pale del rotore. All'interno dei parametri, oltre alla gestione della rappresentazione 2D, all'interno del pannello rappresentazione 3D, animazioni e superfici, puoi andare a eh, gestire la visualizzazione delle ombre una risoluzione per quanto riguarda le parti eh, curve dell'oggetto e puoi gestire la velocità dell'animazione del rotore attraverso il numero di fotogrammi al secondo e attraverso la velocità. Io all'interno dell'animazione che adesso ti farò vedere ho definito per ogni turbina una velocità differente. Eh, questo un po' appunto per andare a simulare una velocità non identica per quanto riguarda il rotore. In questo caso l'ho impostato a 8, l'ultima in fondo, sono andato a impostarla a 9. Il risultato è quello che puoi vedere in questa animazione. Come puoi vedere abbiamo il movimento rotatorio delle pale che è diverso per ogni oggetto che ho inserito. In più ho effettuato l'animazione non con un volo attraverso ma con uno studio della luce solare. Devi fare sempre attenzione che per calcolare il movimento degli oggetti devi sempre attivare il checkbox ricostruisci il modello per ogni fotogramma. Con attiva questa funzione, quando Archicad andrà a calcolare l'animazione, che sia un volo attraverso, che sia uno studio della luce solare, avremo il movimento di tutti quegli elementi che hanno la possibilità di muoversi all'interno dell'animazione generata da Archicad.